Liebe Leute, willkommen zurück zu Sovereign. Es steht ein Treffen an mit unserem strategischen Berater Lucian Gelate. Und es ist unklar, worum es gehen wird. Schauen wir mal. Lucian scheduled some time with me to discuss the potential political repercussions of the upcoming economy meeting. Ah, okay, ich hatte schon gedacht, es könnte vielleicht um die Parlamentsmehrheit gehen oder um die, den konservativen Backlash oder vielleicht sogar das Militär. He arrived on time as usual and took his seat right across from me. Good morning, Mr. President. Lucian had dark circles below his eyes. The plethora of political developments must have been weighing even on a workaholic like him. Are you getting enough sleep, Lucian? I'm trying to. Don't push yourself too much. I will try not to. <laughs> I must say, you don't look much better. I looked at myself in a small hand mirror. Similar circles were beneath my eyes as well. I booked some of your time to pre-plan for today's meeting at the Ministry of Economy. We need to be cautious. Any grand plans about the economy also heavily influence our political standing. We would be changing our relationship with the old guard, the oligarchs and the opposition. As you know, this meeting will give you the opportunity to alter the ownership of the Big Four, the largest corporations in all of Southland. We can start the process of nationalization or privatization, or we can just keep the status quo. Again, I remind you that any change will tip an already fragile balance. I personally think we should stay out of this and keep things as they are. There is no need to make new political enemies at this stage. <laughs> Ja, aber würden wir irgendwen neuen verprellen, wenn wir den Oligarchen ein bisschen was wegnehmen? Ultimately, the decision is yours. What are you leaning towards? How should we move forward? Ja, ich würde gerne... Hm... Ich würde gerne einen Anteil nationalisieren, wisst ihr? Wir müssen ja nicht die, die, die ganzen, das ganze Konsortium gleich zum Staatsapparat machen, aber... Ähm, hm. Privatisieren werden wir die Staatsunternehmen nicht, da habe ich schon drüber gesprochen. We will avoid upsetting the economic structure. Die ist schon am Boden, das macht jetzt keinen Unterschied mehr. Zumal ich nicht glaube, dass die... Nationalisierung da äh, jetzt einen großartigen negativen Effekt haben wird. Ich meine, ja, es gehen so ein bisschen Steuergelder verloren, aber das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Nationalisierung, it is. I have to ask why? What is your intention? Ah, die Antwortmöglichkeiten gefallen mir jetzt überhaupt nicht, muss ich sagen, aber es gibt natürlich kein Zurück. Also, I cannot allow a major part of the country to run without my input. Darum geht es natürlich überhaupt nicht. Ich will keine Präsidialdiktatur errichten hier. The oligarchs must submit to me. Klingt ein bisschen nach Russland. Uh, truth to be told, I don't care what anyone thinks. I will do what I believe in. Ja, das stimmt natürlich schon so ein bisschen. Ja, zumindest das Letztere. Das I don't care jetzt nicht so unbedingt, aber... Ach, das ist doch Mist jetzt. Hm. Vor allem geht es ja nicht um, um mich als Präsidenten, sondern es geht ja um, um den Staat. Um die Absicherung der Berichterstattung unter anderem. Einer neutralen Berichterstattung. Mal abgesehen davon, dass ich natürlich der Meinung bin, dass die Oligarchen nicht quasi eine eine eigene Macht im Staat sein dürfen, die an politischen Systemen vorbei operiert. Aber das ist nochmal eine andere Frage. Das hat auch mit der, mit der Unterwerfung unter den Präsidenten nichts zu tun. 
Da geht es generell um das politische System. Es ist mir egal, was andere denken. Es stimmt halt beides nicht. Aber deuten wir das mal so, dass es nicht um den Präsidenten, sondern um, um die Staatsinstitutionen geht. Ja, denen müssen sich die Oligarchen natürlich unterwerfen. It's true that the more control we have, the better. Ja, darum geht es aber gerade nicht. Your administration still bears responsibility if we let the oligarchs determine the course of the country. I have to remind you that nationalization goes against your initial plans for a market economy. We might lose support. Lucian took a note in his notebook. I received a report from the Ministry of Economy that may impact your decision. Unfortunately, we have missed our government budget, budget targets for the current quarter. Yeah, ja, erzähl mir mehr davon. The plan to change the ownership of important assets could help us generate generate much needed resources to further improve economic development before the next election. It's just something to consider, as is our relationship with the oligarchs. We might be aimed for aiming for nationalization, but we need to remember that they only care about their own profits. Unfortunately, we aren't on good terms with them. This situation has been obstructing some of our efforts in the economic recovery. If our nationalization plan hurts their assets too much, we may end up at war with the men who control much of the economy. Ah ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, zu dem ich eigentlich will. Also, wir wollen die Lotheberg Group nicht zu unserem Feind, das wird die Wiederwahl gefährden. Das ist völlig egal, alle Maßnahmen, die wir getroffen haben, gefährden, gefährden unsere Wiederwahl. Darum geht es uns überhaupt nicht, das ist nicht unser Projekt. Die Oligarchen müssen zerstört werden. Ja. <lacht> die Frage ist, wie, wie schnell, wie unmittelbar will man das machen? Um, if we nationalize only part of their companies, perhaps we can avoid confrontation. Das wäre eigentlich mein aktueller Way to go. Ja, wir müssen äh, mal gerade mal gucken, welche Firmen da jetzt genau betroffen waren. Ähm, Businesses. Ach, das sind Charaktere. Organizations. Ist das hier aufgeführt bei der Lotherberg Group? Nein. Corporations, da. Also. Neder Mining Group, die ist im Staatsbesitz, nicht wahr? Ja, nationalisiert 33 bei Takin Soul. Größte Kohle, Gold und Diamanten Abbaufirma. Okay. Und natürlich die Sordish State Corporation ist auch Staatsbesitz. Die machen so Bau, Baugedöns und sowas. So, und jetzt geht es noch um HOS. Das ist das, dieses Medienkonglomerat. Äh, auch wenn sie in nahezu allen Wirtschaftszweigen involviert sind. But only have a monopoly in the media industry. Genau, da dieses Monopol müssen wir brechen, beziehungsweise müssen sicherstellen, dass sie, sie kontrollieren Sotland Today and Sotland Broadcasting Corporation, dass wir neutrale Staatsfernsehen etablieren, auch als Teil sozusagen der Bildungsreform und dieses gesamten Demokratisierungsprozesses. Private Krankenversicherung haben sie und kostenloses Wohnen. Okay. Das ist ja mal interessant. Uh, it still remains a behemoth that can influence the economy as well as the perception of society on certain issues. So sieht's aus. Und was war der vierte? 
War das Underhall? Ist Underhall da beteiligt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Kann sein, dass Underhall mit von den Entscheidungen betroffen ist. Und bei Chris Shaw. Äh, bei 50% gehören Walter Tass, genau, der Sprecher der Lutherberg Group ist. Und was schon <lacht> gegen geltendes Recht verstößt, aber ignoriert wurde. Real Estate. Ja, die bauen Häuser und vermieten, verkaufen Häuser und so ein Zeug. <lacht> und natürlich, sag mal, staatliche... Staatlicher Wohnungsbau ähm, ist schon auch ein Projekt, das mir nicht unsympathisch ist. Also, vielleicht können wir einen Teil der Firmen nationalisieren. That's the only kind of nationalization they would accept. I'm sure that Tusk will have further requests afterwards, so. Some of my connections indicate that there seemed to be a contest for leadership in the Lotherbrook Group. Haben wir schon von gehört. It looks like Marcel Coronti is making moves to become the key figure. Coronti probably wants his father's seat as the head of the group and Tusk doesn't want to let go of it. It is a significant power struggle, considering these are the heads of Zortland's two largest private corporations. Because we are going down the path of nationalization, we will have the power to tip the balance towards either side. Since you've already made the decision to nationalize, you need to be decisive in your follow-up Actions. Did Marcel or Tusk contact you? I received a call from Marcel. What did he ask for? Uh, he wanted to make a deal to leave HOS untouched. And then... I have all under control. Uh, I said I'd think about it very well. Was that all that we wanted? That he wanted? He also wants me to give him the shares from privatization to lower Tusk influence. As I expected, this internal conflict among the oligarchs puts us in an interesting position. Our relationship with Walter Tusk hasn't been good so far. Any move we make now has to be calculated and thought through. Lucian looked at his watch. Very well then, it's almost time. I will inform Mr. Hall of your decision and he will make the necessary preparations to formulate a plan. I must get back to work now. See you after the next meeting. Thank you for your time. Lucian got up from his chair and left the office. Yeah. <laughs> okay, Bericht aus Avery. Bikesland Navy active in the Markian Sea. The Helioland Island has been a disputed territory for many years between Agnolia and Bikesland, with Zortland standing on the sideline. Bikesland's increased navy activities in the Markian Sea are heightening a standoff between the two nations and sharpening the rivalry for each other. Okay, das ist keine große Neuigkeit für uns. Die Zeitung berichtet. Tensions keep Rising in the Markian Sea. Um, Prime Minister von Horten called the Alliance of Nations to investigate the incidents. Ja, es gibt neue Ölbohrschiffe, die da unterwegs sind. Um, von Horten condemned Chancellor Hegel in his speech, saying the Chancellor is trying to imprison us in our homes. <laughs> okay, we are always ready to fight. Naja. Ja, Nationalisierung, das geht natürlich gegen die, die ausgeschriebene Agenda zu privatisieren, aber naja. So, wir müssen die Entscheidung jetzt machen. Lucian and I arrived at the Ministry of Economy. Assistants took our codes and showed us into the meeting room where Simon, Edith, Gus and Michael were waiting. As soon as I entered, their chatter stopped and they stood up. After a few pleasantries, everyone but Simon took their seats. He opened his briefcase, produced a folder and proceeded to go over some of the documents. Greetings everyone, welcome. Entschuldigung <coughs> bitte. Welcome to the Ministry of Economy. Uh, um, 
without further ado, we are here today to discuss our economic move towards nationalization. <laughs> Both Mikai and Edith had their arms crossed and frowns on their faces. They were listening intently. Na, kann mal schauen, um wen geht's hier genau? Ähm, Mitvorsitzender des National Business Council. Und das wiederum ist eine Regierungsorganisation, in der die meisten führenden Leute aus der Wirtschaft organisiert sind. um mit der, mit der Regierung zu kooperieren. Aha, da werden also Pläne um die, ja ja, für Projekte, Initiativen, Steuern und so weiter werden da diskutiert, bevor sie zur Abstimmung kommen. Und Edith, oh, ist die Präsidentin der Zentralbank. Ah, ich erinnere mich, sie ist die Tochter von Arthur Vizci und hat aber in, in Akasia studiert. Ja, sie ist so, das wird hieraus nicht, geht das nicht ganz eindeutig hervor. Wir hatten schon mal mit ihr zu tun. Es scheint so ein Mittelding zu sein. Also Akasia ist ja, sagen wir mal, hardcore kapitalistisch. Da hat sie studiert, trotzdem scheint sie so ein bisschen Richtung, weiß ich auch nicht, sozial... Also zumindest nicht neoliberal, hardcore kapitalistisch scheint sie nicht zu sein. Gegen Nationalisierung aber scheinbar schon. Naja. Mr. President, before you arrive, certain individuals in this room were voicing their opinion against the nationalization plan. Especially since we were initially going down the path of market economy. Ja, weil wir es leider ja nicht anders auswählen konnten. But as I understand it, your decision has already been made. Which certain individuals were those? Äh, ich meine, es ist offensichtlich, dass die beiden dagegen sind. Das heißt, wir müssen sie jetzt nicht rauspicken. Man könnte. Das ist die Frage, kann man dann jetzt, ähm, wenn ich das jetzt, wenn er das jetzt benennt, dass es Mikael und Edith waren, ähm, können wir sie dann überzeugen? Autoritär müssen wir jetzt nicht auftreten. Ich will sie ja nicht bloßstellen. Ich würde halt gerne mit ihnen ins Gespräch darüber kommen. Me and Edith, Mr. President, sagt Mikhail. I am very much against the nationalization plan. <lacht> Too bad, your opinion doesn't matter. <lacht> äh, warum bist du dagegen? It's simple. Nationalization could provide an improvement in terms of our economic development in the next year or two. But in the long term, you are losing people's trust. But without trust, there can be little trade, especially if the government excessively nationalizes entire industries. Haben wir ja nicht vor. Besides, it will cost us a proportional amount of government budget to nationalize. Warum denn das? Und persönlich <lacht> werden sie nicht davon profitieren, nicht wahr? That's not my point. Miss Anyok, don't forget whom you are speaking with. Let's not get ahead of ourselves, shall we? Mr. Hall, please continue. Naja, Lucian, so... Naja, musste jetzt auch nicht dazwischen gehen. Let's move on to how we can go about implementing a nationalization plan. He handed me and everyone else in the room two neat stacks of documents. Please turn to page 14. I turned to page 14. The title was Heart of Zortland. Yeah, HOS. Um, as you can see on the document, the first corporation up for discussion is Heart of Zortland, led by Fletchling. Fletchling? What? CEO Marcel Coronti. HOS has recently observed. A boost in their revenue. They control many media organizations across Zortland. 
It is possible to see their imprint everywhere from newspaper stands to convenience stores. In fact, they own more than half of the media products in the country. Ja, das geht schon mal gar nicht sowas. We all know how much of an effect media has on politics. That is the reason I think if we are to nationalize any corporation, OGS should be our target. Da bin ich vollkommen bei dir, Simon. I must add that I myself am against fully nationalizing any of these companies in principle. Da bin ich auch dagegen. However, we could partially move to ownership of HOS to the state, gaining access to the income to help end the recession and provide for our citizens. Richtig, richtig. I'm inclined to agree with you from a political perspective. However, if we are going to nationalize HOS, I think we should go all the way and fully move its ownership to the state. Was? Lucian, was ist denn mit dir los? Okay, was wäre, wenn wir sie vollständig nationalisieren? Disastrous. <laughs> Thousands of assets belonging to Marcel Coronti would now belong to the state. This would scare off many investors and most likely stop new money from coming in. I'm against full nationalizing any company, but if you insist on nationalizing something regardless, I would pick HOS. Warum? Marcel Coronti is growing too powerful too fast. The next thing you know, he could even have control over the state newspapers. Wie wäre es mit einem Mehrheitsanteil? Das schlägt Simon vor. Uh -huh. He would have board control. We would have board control over HOS and supplementary funds for government projects. It's a win-win situation. Theoretically, but we would still be making an enemy out of Marcel Coronti. He wouldn't be as powerful, of course, but I believe it's safer to move him off the chessboard entirely. Was ist, wenn wir einen Minderheitenanteil nehmen? At first glance, a min minority share might make sense. However, I don't think it's a good idea. It would only serve to make Coronti angry at the state while retaining enough power to damage us. In the case of HOS, I do agree. Okay, also sie wollen tatsächlich HOS vollständig verstaatlichen. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ähm, und zwar sogar Mikael. Hm. Hat er denn irgendeinen Konflikt mit denen? Er hat bei Gasom gearbeitet. Für die OMEC gearbeitet. Ähm. Nö. Hm, das ist interessant, okay. Page. 37. Bergia Steel. Ah, die sind dabei. Okay, Bergia Steel. Um, primary steel manufacturer of Zortland operates mainly in the Bergia region. It also works in steel construction projects and is highly successful due to the experienced architects and engineers. Um, has been contracted by Velen for several works close to the Zordish border and this had led many to increase investments and trust due to its potential to rival the state corporations which mainly dominate the public sector contracts. Walter Tusk owns a majority stake. Ja, mal wieder. Um, das ist die größte private Gesellschaft. Aha. It's led by current CEO and Leatherberg spokesperson Walter Tusk. I believe all of us in the room are familiar with him in one way or another. What can I say? They have been widely successful since their founding. They have achieved renown 
not only in Zortland but worldwide. I believe we shouldn't attempt to break something that is already working. I'm against the nationalization of Bergia Steel. Not to mention any amount of nationalization would be disastrous. Uh, much of our steel trade is reliant on their manufacturing capabilities. Any sudden change there would be like throwing a screwdriver in the working engine. And no matter what, we should refrain from nationalizing them. It could result in an economic crisis. Hmm. I don't have so strong of an opinion. But I will say that nationalizing both Burger Steel and HOS would be quite unwise. Was würde passieren, wenn wir sie vollständig nationalisieren? They are quite literally the backbone of Zortland's private economy. If you do this, you will anger many powerful people. Trust me, you don't want that. Let them come, I am not afraid. <laughs> uh, wir wollen nicht noch mehr find. I knew you would see reason. Was wäre, wenn wir einen Mehrheitsanteil nationalisieren? This is of course a better option than full nationalization, but that doesn't mean you would not face adversity. A majority share means purchase deal would experience a massive drop in status. This would surely anger a man like Walter Tusk. Überraschung. And if I may make an understatement, he is not a forgiving man. Ja, das wissen wir schon. If a push comes to shove, I will handle it. It's the administration I'm worried about, not only you. Okay. Und wie sieht's mit dem Minderheitenanteil aus? I'm against making changes, sagt Simon, das ist unser Wirtschaftsminister. Uh, we should leave the company as is. I tend to agree, but only because HOS is the weaker of, <laughs> of the two and is less risky to deal with them as opposed to the giant like Burgess Deal. Und die anderen beiden haben keine Meinung dazu, huh? Let's go over the document once again. I read all of Simon's documents once more, then flipped to the last page. Nationalisierung, liebe Leute, Nationalisierung. Also die Mehrheit des, der Wirtschaftsmenschen war dafür, dass wir Heart of Sortland vollständig nationalisieren, um Coronti aus dem Spiel zu nehmen. Mein Anliegen war eigentlich Minority und bei Biden zu machen. Ähm, was aber eventuell sogar dazu führen könnte, dass sie sich beide natürlich verschwören gegen uns. Dass Tusk da eine Mehrheit hat, gefällt mir halt nicht. Aber ich glaube, wenn die alle so entschlossen sind, dass die so wichtig sind, um Investitionen reinzuziehen, dann sollten wir vielleicht davon die Finger lassen. Ähm Tja, und bei Heart of Swordland, ich weiß nicht, ne? Die haben gesagt, also mein Plan war ein Minderheitenanteil, um sozusagen zumindest im gewissen Rahmen die Unabhängigkeit der Medien zu gewährleisten und zu verhindern, dass die das Monopol haben, also sozusagen ja, darüber das Monopol zu brechen. Ähm, Majority State wäre natürlich 50 plus 1, du schreibst es gerade. Aktuell hat Coronti die, den Mehrheitsanteil. Das heißt, der hätte schon immer noch einen gewissen Einfluss, ähm, dann halt eben bis zu 49%. Und wir würden ihn zum Gegner machen. Was bedeutet, dass er halt die, seinen Einfluss, wie auch immer, wie groß der sein mag, sagen wir mal 30% oder was, gegen uns einsetzen kann. Deswegen haben sie alle dafür 
also alle, die für überhaupt damit leben konnten, gesagt, wir sollten sie vollständig verstaatlichen. Aus politischen Gründen. Gar nicht mal aus wirtschaftlichen Gründen. Ähm, der Hintergrund ist auch, äh, Coronti hat ja gesagt, er will, dass wir vollständig die Finger von Heart of Sorten entlassen. Hm. Bedeutet natürlich, dass wir jetzt sozusagen Partei für Walter Tusk wie auch immer, äh, ergreifen, mehr oder weniger, indem wir ihn in Ruhe lassen. Ich meine, wir haben vorher die, einige Entscheidungen, die wir vorher getroffen haben, haben, haben Task natürlich auch getroffen. So ist es nicht, mit dem hatten wir ja schon zu tun. Ähm, und Coronti, tja, der hat natürlich auch mächtige Freunde, so ist es natürlich nicht. Den komplett raus, rausnehmen, in Anführungszeichen. Ah. Also eigentlich bin ich auch für, ich weiß nicht, wie gesagt, ursprünglich war ich für einen Minderheitenanteil. Das würde ihn aber wütend machen und das heißt ja die gesamte öffentliche Meinung, Fernsehen, Radio und so weiter wird gegen uns dann wettern. Wenn wir die Mehrheit nehmen, ist ja immer noch da, dann ist es zumindest nicht mehr die Mehrheit, aber es hat immer noch einen Einfluss. Und er wird uns ewig als Feind ansehen. Ich meine, das wird er hier auch, aber er hat halt kein, kein Machtpotenzial mehr, zumindest kein direktes. Die Frage ist, was wird das kosten, ne? Vollständige Verstaatlichung. Wie weit wird das das Budget noch weiter runterdrücken? Wobei wir natürlich, also das hat sie auch gesagt, die Chefin der Zentralbank, das wird uns kurzfristig, mindestens kurzfristig Einnahmen bescheren, obwohl wir erst, also wir müssen Ausgaben tätigen natürlich, um das die, den Verlust zu erstatten, wie auch immer ähm, eine Abfindung zu zahlen wahrscheinlich jedenfalls wurde das impliziert oder erwähnt äh, aber es wird uns auch wieder Gewinn rein bringen ist es das unterm Strich wert? Einen der Oligarchen zum Feind zu machen. Und die anderen, die sozusagen generell gegen Verstaatlichung sind, zumindest abzustoßen. Das steckt ja auch noch dahinter. Aber ja, ich fürchte fast, das ist dann der einzige Weg, die Verstaatlichung von Heart of Swordland. Minority State wird ihn komplett gegen uns aufbringen. Majority State wird ihn als dauerhaften Feind erhalten. Mit Potenzial. Ich gehe auf voll Verstaatlichung. Oder? Letzte Chance noch mal zu intervenieren für euch. Ähm, ich meine, ich will jetzt auch nicht, ich will jetzt auch keine Zensur oder sowas darüber erschaffen. Das ist ja so ein bisschen, schwebt ja so ein bisschen im Hintergrund, wenn man den fast vollständig den Mediensektor verstaatlicht. Darum geht's nicht. Beides komplett. Nee. In der wirtschaftlichen Situation kann ich mir das, glaube ich, nicht erlauben. Wir haben ja gesagt, wenn wir Burger Steel verstaatlichen, kann das zu massiven Einbrüchen bei den ausländischen Investments auch führen. Und wir sind schon ziemlich am unteren Limit. Beides geht nicht. Beides geht nicht. Ähm, Burger Steel werden wir erstmal in Ruhe lassen. Das ist dann ein langfristiges Projekt. Vielleicht das können wir jetzt gerade nicht machen. Die einzige Frage ist jetzt hier nur noch, Majority oder Full? Tja.
tours with full nationalization. Hm. Ja, dann machen wir das, komm. Are you sure? Es gibt keinen Weg zurück, Leute. I signed the document altering the ownership of the big four with a lurish. Simon leaned back in his chair. So, this is the path we are taking. Although I'm very much against the nationalization of any company, I'm glad you at least chose to leave Bergia Steel alone, sagt Mikael. If I were Mr. Tusk, I would be very happy with this decision, right, Edith? She chuckled. For sure. This has been a fruitful meeting. Naja, kann man, ja, kann man jetzt so oder so sagen, ne? Now we must look into implementing these changes. Before you start that discussion, I'm afraid Edith and I will have to leave. We need to report the outcome to our companies to make sure we can mitigate the impact. Hey, sie ist doch als Zentralbankspräsidentin hier. Have a nice day. They gathered their belongings and left the room hurriedly. It will be it for the day. Ja, das ist halt ja. Wer weiß, was die jetzt machen? Ne? Bringen die ihr Kapital in Sicherheit oder oder was passiert jetzt? Stoßen die HOS Aktien ab, keine Ahnung was. I know everyone has very busy schedules. Thank you all for coming. I want to see the results as soon as possible. So sieht's aus. Of course, as fast as we can. I put the documents in my suitcase and left the room with Lucian. Und wir haben dafür einen weiteren Budgetpunkt verloren. Hey, das hat nur einen einzigen Budgetpunkt gekostet. Wahnsinn. Ich dachte, da, okay. Da haben die Investmentprojekte ja deutlich mehr gekostet. Uh, uh, uh. Die Nachrichten schreiben noch nicht darüber. Also es stehen zwei sehr wichtige Dinge an, Leute. Einmal dieses blöde Sprachgesetz und dann das Ergebnis der der Wirtschaftsdirektive und <lacht> das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch viel mal alles Gute und bis dann, euer Jan.